वाहन को लेकर छत्तीसगढ़ शासन से सख्त रुख अख्तियार कर दिया है इसके लिए राज्य की बॉर्डर पर विभाग ने जांच चौकियां बनाई है जांच के दौरान सामने आया कि ओडिशा से महासमुद के लिए धान की आवक लगातार जारी है जांच टीम ने अब तक साढ़े चार हजार क्विंटल धान जब्त किया है बता दें कि धान के अवैध परिवहन के रोकने के लिए महासमुद में सत्रह जांच चौकियां बनाई गई है अवैध रूप से जो अन्य प्रदेशों से आए हुए धान का यहाँ समर्थन मूल्य में खरीदी ना हो सके इसको रोकथाम करें यह भी सही कदम है और आवश्यक कदम है तो इन्होंने जो चौकियाँ स्थापित की है अवैध परिवहन को रोकने के लिए तो वो तो प्रशंसनीय है ही है प्रशासन के निर्देश हैं कि अवैध धान परिवहन पर शर्त रोकथाम लगाना है इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा जो अंतर्राज्यीय चौकियाँ हैं उनको सक्रिय करके सत्रह जाँच चौकी बनाई गई है और और इसी तरह अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रेखराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेखराम अब जिस तरह से चौकियां बनाई जा रही हैं जांच की क्या लगता है कितनी असरदार साबित होंगी क्योंकि हम देखें लंबे समय से प्रशासन से नाकाम साबित हो रहा है नहीं रुक पा रहा अवैध परिवहन अवैध परिवहन को रोकने के लिए शासन जो है खाद्य विभाग राजस्व विभाग और सहकारिता विभाग मंडी की संयुक्त टीम बनाकर जो है अवैध परिवहन को रोकने की भरसक कोशिशें की जा रही है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण ओडिशा लगा हुआ है महासमुंद से और नियमित रूप से लगातार जो है धान की अवैध परिवहन क्षेत्र में होती है अगर देखा जाए तो पिछले साल भी यह प्रकरण जो है दर्ज हुआ था जिसमें पांच प्रकरण जो है अवैध धान परिवहन के बनाए गए थे और इस वर्ष भी अभी जो है सत्रह जांच चौकी बनाई गई है जिसमें एक नवंबर से लेकर के अभी तक सैतीस प्रकरणों में चार हजार एक सौ सैतीस क्विंटल धान जो है मंडी अधिनियम के तहत जब्त की गई है जो सर एकराज चौकियां बनाई गई हैं क्या ऐसे पहले कभी पहले भी ऐसी चौकियां बनाई गई थी क्या ये चौकियां लगातार प्रत्येक वर्ष जो है बनाई जा रही है क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण जो है लगातार वहां के किसान जो है अपने धान के अवैध भंडारण करके महासमुंद जिले में रखते हैं इसलिए जांच चौकी बनाई गई है पिछले सत्र में भी, भी जांच चौकी बनाई गई है और मैं वही मैं बताया कि पांच प्रकरण जो है अवैध धान के उस समय पिछले सत्र में बनाए गए थे जिसमें एक रुपए मंडी शुल्क के नाम पर जो है वसूली की गई थी शासन द्वारा रेखराज वसूली तो की गई थी सही कह रहे हैं आप वो पर बात यही है प्रशासन वहां पर रहेगा चौकियां बनाई गई हैं सिपाही वहां पर मौजूद रहेंगे पर सवाल यही उठता है कि यहां पर फिर से मिली भगत नहीं होगी क्या उतने ही अच्छे से काम हो पाएगा जो यहां पर आवाज खनन पूरी तरह से रुक सके जी प्रशासन जो है संयुक्त टीम पर लगातार निगरानी रखी हुई है और अवैध अवैध परिवहन की जहां भी जानकारी होती है संयुक्त टीम द्वारा जो है लगातार कार्यवाही किया गया है साथ ही कलेक्टर द्वारा भी यह आदेश दिया गया है कि संयुक्त टीम जो है लगातार निगरानी करने का आदेश कलेक्टर द्वारा किया गया है साथ ही लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की यानी संभावित है इसमें क्योंकि कार्यवाही जो है लगातार क्षेत्र में हो रही है चलिए आपको आपको मैं रोकना चाहूंगी पूर्व पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं विमल चोपड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हाँ जी नमस्कार तो जिस तरह से चौकियां बनाई गई हैं कि अवैध परिवहन रुक रख सके क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये जी देखिए सरकार ने जो ये व्यवस्था की है इससे अवैध धान तो नहीं रुक रहा है बल्कि किसान परेशान हो रहे हैं जिन किसानों के पास जो फसल काट चुके हैं अपने दैनिक जो उपयोग के लिए पैसा नहीं है और वो कुछ कुछ धान बेच रहे हैं कहीं मिलों में ले जा रहे हैं तो उड़ीसा से या बॉर्डर से बाहर से आने वाले धान को पकड़ने की बजाय प्रशासन जो है किसानों के धान को जो है वो पकड़ रहा है जी। और अभी कोई मंडियां खुली नहीं है एक तारीख से जो सोसाइटी है उसको चालू होना है तो अभी से धान जो है वहां से बाहर से आकर के रखने की संभावना कम है बल्कि अभी जो किसान हैं वो अपना धान अपनी आवश्यकता के हिसाब से कट चुका है क्योंकि पंद्रह क्विंटल उनको सरकार को देना है उसके बाद उनके पास दस क्विंटल किसी के पास बारह क्विंटल बचना है तो इसको किसान कैसे ले जाए इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की कि किसान अपना धान ले जा रहा है तो उसकी पहचान कैसे की जाए उसको कैसे पहचाना जाए कि किसान का धान है और सरकार ने ये कार्रवाई पंद्रह दिन पहले चालू की है जबकि बॉर्डर पार से धान आना अभी चालू नहीं हुआ है ये जो है गांव में 
कई बार जो है आवश्यकता अनुसार कोई पचास किलो बेच देता है कोचिए के पास कोई दस किलो कोई बीस किलो वो कोचिया जो है वो धानों को राइस मिलों में या कहीं देता है उस धान को सरकार पकड़ रही है इसलिए ये व्यवस्था कारगर नहीं हो पा रही है क्योंकि प्रशासनिक ढिलाई चल रही है और किसानों को परेशानी हो रही है जबकि वास्तव में किसानों को दैनिक उपयोग के लिए जो राशि चाहिए उसकी पहचान करके उनके धान को सरकार को छोड़ना चाहिए पहले भी कई बार ऐसा होता था अभी भी ऐसा हो रहा है इसलिए सरकार की ये नीति जो है उसको पूरा प्रशासन असफल करने में लगा है सरकार एक भय का वातावरण पैदा कर रही है टारगेट दे रही है कि आपको इतने प्रकरण बनाना ही है इसलिए वो किसानों के धान को पकड़ रहे हैं प्रशासन के लोग जो हैं और कोई सुनवाई किसानों की नहीं हो रही है किसान बड़ा परेशान है एक तो पंद्रह तारीख से उसको धान बेचना था सोसाइटी में सरकार ने पंद्रह दिन बढ़ा दिया एक तारीख कर दिया वो धान को रखे कहाँ उसकी व्यवस्था कैसे करे जो पंद्रह क्विंट से अतिरिक्त धान है उसको क्या करें चलिए चोपड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए